ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ഇത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശശിധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരുപാടിടത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഒരു പുതിയ രോഗത്തെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വളരെ അത്യാവശ്യം ചികിത്സ കിട്ടേണ്ട കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള പല രോഗികളെയും രോഗങ്ങളെയും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മറ്റ് ചികിത്സ മുടക്കരുത് മറ്റ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രഭിത അനുഭവിച്ചതുപോലെയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭയമുണ്ടാകും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഭയമുണ്ടാകും പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാതെ മറ്റ് ചികിത്സയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ കുറവ് കാണും അവർക്ക് വേണ്ട ഈ മുൻകരുതലിനുള്ള കിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവ് കാണും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത് അതാണോ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ശശിധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾ തന്നെ തന്നെ രോഗം പടരാനും വളരെ വ്യാപിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആശുപത്രികളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈയിടയ്ക്ക് തന്നെ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും മറ്റും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ കോവിഡ് പടർന്നതായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ചാണ്ഡിഗറിലും മറ്റും നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ആശുപത്രികൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെയുള്ള നഴ്സന്മാർക്കും മറ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അഥവാ പി പി ഇ കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം അത് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ട് ജനറലി അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമാദ്യം കണ്ടിരുന്ന സസ്പെക്റ്റഡ് കേസുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഈ തരം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്ന് അടുത്തതായിട്ട് പറയേണ്ടത് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹ വ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത് കൊല്ലത്തും കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലും മറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് കേസസിൽ പകുതിയോളം കേസുകൾ സമ്പർക്കം തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കും വരുന്ന ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ രോഗിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല ആഴ്ചകളല്ല ഒരു പക്ഷേ മാസങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് എല്ലാ ആശുപത്രികളും തന്നെ ഇത്തരം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള സജ്ജത ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോള് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊരു രോഗിയെയും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി മറ്റു ഹോസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണോ മറ്റു ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ നിന്നാണോ പുറം നാടുകളിൽ നിന്നാണോ വന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പിന്നെ അവരുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക കോവിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വാബ് വിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോട്ടോകോൾ വേണം ആ അത്തരം രോഗികളെ നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഡോക്ടർ ആ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഇവരുടെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ കൂടി ഉറപ്പാക്കേണ്ടേ ശ്രീമതി പ്രഭിത പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് കാത്തു നിന്നു മറ്റ് ചികിത്സ ഒന്നും നൽകിയില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഡോക്ടർമാർക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീമതി പ്രഭിത പറയുന്നത് മറ്റ് മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉദാഹരണം മാറ്റിവെക്കുക മറ്റേതെങ്കിലും രോഗി പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ വന്നു രോഗം ഹൃദ്രോഗമായിരിക്കാം വൃക്കരോ
അത് അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇല്ല അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു രോഗിയെയും നമുക്ക് കോവിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പടരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ രോഗികളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രീമതി പ്രഭിത ഒരു ചോദ്യം കൂടി മാത്രം ഈ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മഹേഷ് കുമാറിൻ്റെ സഹോദരനടക്കം മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിച്ച് അവിടെ ചെന്ന ശേഷവും കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന പരിശോധനാ ഫലം വന്നിട്ടും മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മരിച്ച രോഗിയുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് തന്നെ അന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് തലേന്ന് രാവിലെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രോഗിയുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാ പിറ്റേന്ന് രാത്രി വരിക അത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലേ ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ടൈമേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ അത്ര ടൈമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും സമയം ഒരു അത്ര സമയം ഒരിക്കലും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനില്ല ഇത് മരിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ റിപ്പോ ലാബ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും എടുക്കുക അതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല വിളിച്ചതുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാനാണ് പറയുന്നത് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ആ സമയം വരെ എടുത്തിട്ടില്ല രാത്രി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് അവരവിടെ കിടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിറ്റേ അന്ന് രാത്രി ആണ് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് എന്നിട്ടും അവരത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോഡി വിട്ടു കിട്ടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അത് പറ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോഡി വിട്ടു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോഡി കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് അത്ര സമയം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അവ നെഗറ്റീവായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് സമാനമായ ഒരാരോപണം ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതേ പ്രശ്നം കാരണം വേണ്ടത്ര ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ പരാതിപ്പെടുന്നത് രഞ്ജിത് മേഘ ദമ്പതികളുടെ നവജാത ശിശുവാണ് മരിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് ഞങ്ങളോട് രാവിലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുകൂടി കേൾക്കാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര മൂയിപ്പോത്ത് സ്വദേശിയായ വായാട്ട് രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും മേഘയുടെയും മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചത് ഇത് ചികിത്സ പിഴവാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് മേഘയെ നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയാമോ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറിയ വേദന ഇട്ടിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിയാലും മരുന്ന് വെച്ചു മരുന്ന് വെച്ചിട്ടും പിറ്റേ ദിവസം എട്ടര മണി വരെ എട്ടര മണിക്കാണ് പ്രസവിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സിസേറിയൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്തോടി കാരണം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് തടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പ്രസവ സമയത്ത് ആറോ ഏഴോ പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരാൾ തലഭാഗത്ത് കൂടി കയറിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ മേളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കാരണം ഫുള്ള് മർദ്ദനമേറ്റ കാരണം നീലിച്ച പാടുകൾ പുറത്തും കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ നീലിച്ച പാടുകൾ പ്രസവ സമയത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ നേരം ഒരു കൈ അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു പോയതാണ് ഞങ്ങളോട് പറ്റി പേവാണ് അത് കുഴപ്പം എലിന് ഡോക്ടർ വന്നാലും പറഞ്ഞു പ്രശ്നമില്ല മാറിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥിതി ഗുരുതരാവുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി പെട്ടെന്ന് മൊത്തം മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ മൊത്തം കാലിയാണ് രക്തം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് രക്തം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് രക്തം കേട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയുടെ അവസാനവട്ട സ്കാനിങ് ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് സംശയം ഉള്ളതായിട്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇത് രണ്ട് സ്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ആദ്യം മെയ് പതിനേഴാം തീയതി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അവിടെ തീർച്ചയായും ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ട് താനും മറ്റ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് അവിടെ വേണ്ട പരിഗണന കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പല പരാതികളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെയുള്ള മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല അത് വിദഗ്ധമായ പരിശോധനയ്ക്കും അന്വേഷണത്തിനും ഒക്കെ ഒടുവിലേ തെളിയുകയുള്ളൂ ഏത് രോഗിയുടെ കാര്യത്തിലും പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കാം അത് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരാൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തെ മറ്റ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ അഭാവം കാണുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശശിധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണകൂടം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ നിശബ്ദരാവുകയോ അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയോ പറയുന്നതിന് അവർക്ക് ഭയമുണ്ടാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ മറ്റ് രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൗകര്യവും മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണോ ഒരു മഹാമാരി ഒരു എപ്പിടമിക്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോൺ എപ്പിഡമിക് കൺകറൻറ്റ് ഇല്ലസ് ആ എപ്പിഡമിക് അല്ലാതെ വരുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് അത് ഇത്തരം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുമുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ദേശീയ തലത്തിലായാലും സംസ്ഥാന കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സായിട്ട് ഓരോ സെന്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു ആ കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്ററുകളായി ആ കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻ കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്ററുകളായി ഈ ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റൊരു ഭാഗം മുഴുവൻ നോൺ കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളും ഈ കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിൽ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കോവിഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന കേസസിൽ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുകയും അല്ലാത്തവ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കോവിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്ററുകളാക്കി ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന നേരത്തെ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കുവാൻ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു നമ്പർ മുന്നിലുണ്ടാവും ആ ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കുവാൻ എന്ത് സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഒരു തീരുമാനം കുറേയെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്തായി മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിലാപത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വൈകാരികമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കൂടി ഇത്തരം ഒരു വൈകാരികമായ അവസ്ഥയിലല്ല കുറേ കൂടി ഗൗരവതരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ ഈ എപ്പിഡമിക്ക് ഇനി അടുത്ത കുറേ മാസങ്ങൾ തന്നെ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പീക്കിങ് എപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പീക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇനി പീക്ക് വരുമോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്പറുകൾ വളരെയധികം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോവിഡ് സെൻറ്റർ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് സെൻറ്റേഴ്സായി മാറും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നോൺ കോവിഡ് കേസസും ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു അവസ്ഥ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം ഓരോ ജില്ലയിലെയും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കോവിഡ് സെൻറ്ററുകളാക്കി മാറ്റി മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇലക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ നിർത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നിരുന്നില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ മുൻകൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വേഗം തന്നെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ഈ കോവിഡ് അല്ലാത്ത കാരണം കോവിഡ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഇത്തരം സെൻറ്ററുകളിലാണ് അല്ലാത്
എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും മറ്റ് വലിയ ആശുപത്രികളിൽ പോലും ഇലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നമ്മൾ ഇലക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ എസെൻഷ്യൽ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു പലതും നമുക്ക് വളരെ അനിശ്ചിതമായി മാറ്റിവെക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചികിത്സകളല്ല അത്തരം ചികിത്സകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുവാനും അത്തരം ചികിത്സകൾ നടത്തുവാനും ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു മഹാമാരിയുടെ ചികിത്സയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മഹാമാരിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മഹാമാരി അല്ലാത്ത മറ്റ് ഇല്ലനസ്സസ് കാരണം ഈ മഹാമാരിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കാരണം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് അപകടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു പോളിസി ഇതിനുവേണ്ടി സെൻറ്ററുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് അതിന് സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഒരു നോൺ കോവിഡ് ഇല്ലനസ് നോൺ കോവിഡ് കൺകറൻ ഇല്ലനസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട നടപടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് ഭാവിയിലേക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു പീക്കിങ് ഇനി ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കാം അത്തരൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്ലാനിങ് എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് നൽകിയ മറുപടി കൂടി കേൾക്കാം ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊരു വസ്തുത അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ കോവിഡിൻ്റെ മേലെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ആളുകളിൽ ഭീതിയും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പോയാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നെല്ലാമുള്ള ഭീ ഭീതിയും ഒക്കെ കാരണം ചിലർ ആ ചികിത്സയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നില വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ പൊതുവിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറയൽ തുടങ്ങിയത് അവരവരൊക്കെയുള്ള രോ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന നില വേണം ആശുപത്രികളും സജ്ജമാകണം എന്നുള്ളത് അതിന് നല്ല ഫലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രത്യേകം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ ശശിധരൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം തന്നെ വേണ്ടി വരും കാരണം കോവിഡ് രോഗമില്ലാതെ മറ്റ് രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിലും അവരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാർ തൊടാൻ പോലും മടിക്കുന്നു പല ആശുപത്രികളിലും മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ തേടുന്ന ആളുകളെ തൽക്കാലം മടക്കി അയക്കുന്നു മുമ്പ് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകളെ മടക്കി അയക്കുകയാണ് ആറും ഏഴും എട്ടും ആശുപത്രികൾ കയറി ഇറങ്ങി ചികിത്സ കിട്ടാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് തങ്ങൾക്കും രോഗം വരുമോ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണോ തങ്ങൾക്ക് ഈ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട ഇത്തരം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കോവിഡ് കാലത്തും മറ്റ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ പരിശീലനവും അതിനു വേണ്ട സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും നൽകുകയാണോ പ്രാഥമികമായി വേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ ഒറ്റ ഇതിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ അനാവശ്യ ഭീതി ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ എന്നെ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യം ഇതിനെ ഒരു ഇത്തരം ഒരു ഭയത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതായത് പുകവലിയില്ല മദ്യപാനമില്ല സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് തടിയില്ല പ്രഷറ് പ്രമേഹം കൊള്ള അങ്ങനത്തെ ലിവർ ഡിസീസും കിഡ്നി ഡിസീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജലദോഷപ്പനി മാതിരി വന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ഈ ശൂന്യാകാശത്തിൽ പോകുന
പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമൊക്കെ മരണം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ ശരിയായ രീതിയിൽ കണക്കാക്കിയാൽ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാണ്ട് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ മരണം കണക്കാക്ക മരിച്ചവർ മുഴുവനും മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരുമാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡോക്ടർമാർ ഈ രോഗികളെ പരിശോധിക്കാൻ എത്രയധികം പേടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പേടി മാറ്റി സാധാരണ രോഗികളെ മാതിരി പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണമായിട്ട് രോഗമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഉദാഹരണത്തിന് തടിച്ച ഒരാൾ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾ വൃക്കരോഗം കരൾ രോഗം ഒക്കെ ഉള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് അവർക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക്കും ഹാൻഡ് ഹൈജീനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗികളെ പരിശോധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ പേടി മാറ്റി ഡോക്ടർമാരെ സജ്ജമാക്കണം അതേമാതിരി എല്ലാ ആസ്പത്രിയിലും എല്ലാ രോഗികളെയും പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം കോവിഡ് ആസ്പത്രി മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തിനാണ് ഒരു ഓരോ ആസ്പത്രിയും കോവിഡ് ആസ്പത്രിയാക്കി മാറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരോട് ആരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നും അറിയാമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ രണ്ടും ചികിത്സിക്കണമായിരുന്നു കോവിഡിനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുഴുവൻ കോവിഡ് ആസ്പത്രിയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും മണ്ടത്തരമാണ് അതൊക്കെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ രോഗികളെയും പരിശോധിക്കണം എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കണം ഈ അനാവശ്യ ഭീതി മാറ്റണം അതേ സമയത്ത് മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയും വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പാനൽ ഇരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുക വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോട്ടോകോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലൊന്നും ശരിയാവില്ല കാരണം അമേരിക്കയിലെ മരണകാരണമല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് പട്ടിണിയും ബുദ്ധിമുട്ടും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവർ ഇനി ഇൻകം ഇല്ലാതെ വരുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടായിരിക്കും ഇനി മരണം വരാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശരീരത്തിന് കഴിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വശവും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം അതിങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പോൾ പരിചയസമ്പന്നരായ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പാനൽ ഒരുപാട് പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പാനൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതേ അല്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്വീഡനിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ആകെ സ്വീഡൻ മാത്രമാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന് ഈ കോവിഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തത് അത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കും വേണ്ടത് ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമുക്കിനി ഭാവിയിൽ വേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ ശശിധരൻ ഡോക്ടർക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ ഒരു രോഗിയെ ഡോക്ടർ ശരീര പരിശോധന നടത്തിയാണ് മിക്ക ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതെ അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധന നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ പേടി കാരണം ഏത് രോഗി വരുമ്പോൾ കോവിഡ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപോലെ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം മരണഭീതിയുടെ കഥകൾ മാത്രമാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല ഇതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു വിഷയമില്ല ആരും കുറ്റ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സാഹചര്യം അവരെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തതാണ് ഈ സാഹചര്യം ഈ പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ ഫിയർ സൈക്കോസിസ് എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തെ പറ്റി മാത്രം മരിക്കുന്നവരെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊറോണയെ കൊണ്ടല്ല മരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഈ രോഗം തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം മുതലേ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മരിച്ചവർ ആരും കൊറോണയെ കൊണ്ടല്ല മരിച്ചതെന്ന് പോലും തറപ്പിച്ചു വരാൻ പറ്റും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതോ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്തതായോ മറ്റു രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുക ഡോക്ടർമാരും മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പേടി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേടി മാറ്റി രോഗികളെ സാധാരണ രോഗികളെ മാറി പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എല്ലാ ആസ്പത്രിയിലും പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം അതേസമയം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതശൈലിയും ആഹാര രീതിയും
അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ തന്നെ എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ നമ്മൾ കോവിഡ് മാറ്റി വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയത്ത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ചികിത്സ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ മരിച്ചപ്പോൾ കോവിഡ് കൊണ്ട് മരിച്ചു എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിലാണ് പ്രശ്നം ഈ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് മറ്റ് രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരുള്ള ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് രോഗീനെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രോഗിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതുവഴി കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഏത് പരിശോധന കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ഹിസ്റ്ററിയും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നിഗമനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പരിശോധന ചെയ്താലും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിഗമനമില്ലാത്ത രോഗിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും കോവിഡ് കണ്ടാൽ കോവിഡായി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവനും ചിത്രമാണ് കേരളത്തിലെ അല്ല ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് കേരളം ഒരു മോഡലാകാൻ പറ്റും കാരണം കേരളത്തിൽ എല്ലാത്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും അതേമാതിരി ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ നമ്മളെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനൊരു മോഡലായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു അവസ്ഥയാണ് അതിനെ നമ്മൾ നേരിടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കോവിഡ് ആണെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ ഇത്തരം അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ചികിത്സ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡ് രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മുന്നൂറിൽ പരം രോഗികൾ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ആകെ കൂടെ നൂറ്റി നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രോഗികൾ മാത്രമേ ഇപ്പം അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദിവസം തോറും അഞ്ചോ പത്തോ കേസുകൾ ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഓവർവെൽമ് ആവുകയോ അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആകെ കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു നോൺ കോവിഡ് രോഗികൾ സഫർ ചെയ്യത്തക്കന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇപ്പോഴും എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോ വെച്ച് നോക്കുമ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ കോവിഡ് രോഗികൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല അല്ലാതെ അവർ സഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രതിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കോവിഡിനെ പേ പേടിച്ച് രോഗികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ വരാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരാ വരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് സെപ്സിസ് മുതലായ പല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ ഉടനെ തന്നെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ വരാതിരിക്കുകയും പലപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ മൂർധന്യാഗതിയിൽ എത്തി പലപ്പോഴും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത് കാരണം തന്നെ പല രോഗികളെയും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ രോഗികളോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡിനെ പേടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാതെ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ചികിത്സ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇൻറ്റൻഷനലി ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ അങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജനറലി നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു
ഡോക്ടർ ശശിധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് പോലും മുതിരാതെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് വിടുകയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പനി ന്യൂമോണിയ ചുമ മുതലായ രോഗികൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ് ആ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ ആ രോഗിയെ കഴിയുന്നതും ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ രോഗിയെ ഐസൊലേഷനിൽ നിന്നും മാറ്റി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആ ചികിത്സ ആ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ ഐസൊലേഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ചികിത്സ മുഴുവൻ കിട്ടുമോ ഏത് രോഗത്തിനാണോ വന്നത് ആ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ കിട്ടുമോ നേരത്തെ പ്രഭിത പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ ചികിത്സ പോലും നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി പരാതി ഒരുപക്ഷെ ശരിയാണ് അതിന് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് അതിന് അതിനായിട്ട് തന്നെ ഐസൊലേഷൻ സെറ്റപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ചികിത്സ സഫർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാകണം അതിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ ഈ പി പി ഇ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും രോഗിയെ കാണാനും ചികിത്സിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഫ്ലുവൻസി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു ഘടകമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ആശുപത്രികളിലും ഈ പി പി ഇ ഡോണിങ്ങും ഡോഫിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ നൽകാൻ ഡോക്ടർമാർ മടിക്കുന്നു നേരത്തെ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുകൂടിയായിരിക്കും പക്ഷേ രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് പോകാൻ മടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നു പോയാൽ ക്വാറന്റീനിലായി പോകുമോ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിടുമോ അവിടെ ഐസൊലേഷനിലാകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രോഗികളും ഭയക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു തരത്തിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശശിധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിശോധനാ രീതികളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു റിസ്ക്കും അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതും ഒരു ഘടകമാണോ ഇല്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത്തരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല വളരെ സിംഗിൾ മാനായിട്ട് നടത്തുന്ന ചില ക്ലിനിക്കുകളൊക്കെ അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റാഫുകൾ വരാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ചില ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകളൊക്കെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം മറ്റ് ആശുപത്രികളൊന്നും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ടില്ല ആശുപത്രികളൊക്കെ അവരുടെ കെയർ തുടർന്ന് തന്നെ പോകുന്നുമുണ്ട് ഇതുമാത്രമല്ല വരുന്ന ഒരു രോഗിയെയും എനിക്ക് ഒരു ഈ രോഗം പിടിപെടുമോ എന്നൊരു ഭീതി കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ത ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇത്തരം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ആശുപത്രിയാണ് അത് ഏകദേശം നോർമലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മിക്കവാറും ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളതാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ചികിത്സ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പനിയുള്ളവരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും ആ സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം അവരുടെ രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ചികിത്സ നൽകുവാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ എഴുപത് ശതമാനം സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് ചികിത്സ നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ അതിൽ ഹയർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യാലിസ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൂടുതലും സ്വകാര്യ മേഖല തന്നെയാണ് നേരത്തെയും ഇപ്പോഴും നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ വളരെ തുലവും ചെറുതാണ് വളരെ ചെറിയ നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പതിനാല് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് ചികിത്സ നൽകേണ്ടതുണ്ട് നൽകേണ്ടതുള്ളത് അതേസമയം മറ്റ് ഈ കേരളത്തിൽ ചെറിയ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ചികിത്സ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്
നോൺ എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് അതിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു നേഴ്സും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറും എനിക്ക് ഈ രോഗം പിടിപെടുമോ എന്ന ഭീതി മൂലം ഒരു രോഗിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ ശക്തമായി നിഷേധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്തരൊരു സമീപനം ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയും അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐ എം എ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്കിടയിൽ ഈ പി പി കിറ്റ് വിതരണം പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നോൺ കോവിഡ് പ്രവർത്തകരെ നോൺ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള പി പി ഇ കിറ്റിട്ട് അല്ല ആൾക്കാർ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതിന് സാധാരണ ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് പിന്നെ ഐ സി യുകളിലൊക്കെ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി കാരണം ഈ മഹാമാരി ഇപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് പക്ഷേ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വലിയൊരു നമ്പറിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിംഗിൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോവിഡ് സെറ്റപ്പ് അല്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത്തരൊരു സാഹചര്യവും കൂടി മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടി കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മഹാമാരി വന്നാൽ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ആ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗി വന്ന് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അത്രയും നേരം ആ രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സന്മാർക്കും പി പി ഇ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീചിത്രയിൽ സ്പാനി സ്പെയിനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രി തന്നെ ഏത് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് പൂട്ടി പൂട്ടിയിഴേണ്ടി വന്നു കാരണം മറ്റു ഡോക്ടർമാരെ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് അതേ തുടർന്ന് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആർക്കും തന്നെ ആ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്നും അസുഖം പടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു അത് കാരണം ആശുപത്രികൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നു അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതും കൂടെ ഒരു 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 ചാലഞ്ചാണ് അത് കാരണം തന്നെ പലരും രോഗികളെ എടുക്കാനായിട്ട് മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശശിധരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രോട്ടോകോളിൽ വിദഗ്ധരുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആലോചിക്കണം ഭരണ കർത്താക്കൾ മാത്രമല്ല വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാവൂ ന്യൂസർ അവസാനിക്കുന്നത